sekretari sa OIT. Dumati na sekretari so siguro pwede na natin sinasimula na si Mao. Pwede na pwede na natin pakinggan si Mao sa kanyang lecture office of Madrasa Education. Ano bang hindi? Yung madalis sa program ng DPS. Si Mama Ang DPED refines na dahil madrasa kurikulum na ibibigay sa atin ng OIC ng Office of Madrasa Education, Department of Education, si Doktora Josefina Josefina Laguna. Laguna. Yan ma'am. Sana hindi pa po ako nagsimula. Ibinenta ko lang ng mga Magandang na pangbati sa ating sekretary at sa inyong lahat. Kami po ay natulang agala, natutuwa na nagkasama sa pagtitipo na ito. Matagal na namin nais silang makasama kasi hinahanap-hanap namin kayo upang ipaabot ang programa ng ating departamento. Salamat sa pagkakataon ito. Salamat, Sir Kaka. Sino pa yung dapat masalamata? Si Secretary, salamat po na kami po ay in-involve ninyo sa inyong activity. Kasi pagdating sa data ng traditional madrasa or private madaris, zero po kami dyan. Kayo ang may tanang-tanan niya. Dapat siguro tayo ay magtulungan si Commissioner Mike Ibrahim. Opo, Sir Commissioner. Dapat magtulungan siguro tayo para isa na lang yung ating data. Kasi mahirap. Kailangan namin ng data sa importante po sa strategic planning. Kailangan may basihan na konkreto. At ito ay makikita sa data. Na totoo. Hindi <laughs> yung fabricating the data. Okay? Sa umagang ito, interesado kayo kung ano ba ang kurikulum na binibenta, na in-encourage ng department para magamit sa sana matutunan o ma, ma, magustuhan ninyo kung ano ang kurikulum na ito. Isa-isa kong ipapakita sa inyo ang content at ano ang mga learning areas na napapaloob sa kurikulum. Ang kurikulum ay tinatawag na Refined Elementary Madrasa Kurikulum. Wala na yung SMC, wala yun yung RSMC. Isa na lamang po. Refined Elementary Madrasa Kurikulum. Wala na po yun kasi yun na nga po ang, ang bago natin. Ito ay isang gabay para sa... Okay na po ba na itatagish natin? Okay. okay. <laughs> Kasi yun ang bilin sa akin ni, <laughs> ni Sir Tapa. Pero ako ay bisaya pagpapasensya nyo na po yung aking Tagalog. Siguro naman, kayo din nakakaintindi na yung bisaya. Yes, bisaya yung dako. Pero hindi akong dako kasi waray ako. <laughs> Ang bisaya yung dako, yung parting sibo, di ba? Pero kanti ko din ako ng gamay sa, 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 ano, sa bisaya yung dako. So, ah, oo, oh, bisaya yung gamay ako. Okay? Ito ay isang gabay para sa public elementary schools and private madaris para sa pagplano, pagtuturo at pagtingin tungkol sa Islamic studies. Sa public school, ang Islamic studies ay napapaloob sa Islamic values education. At sa public school, makikita lang talaga Islamic values education at Uh, Arabic language. It provides an enriched teaching curriculum for the public schools dahil dinadagdag ang Arabic language and Islamic values education sa basic education curriculum. Ano ang implication nito? 
doon sa mga bata. May dagdag na oras. Siyempre, dadagdagan yung oras para sa pagtuturo ng Arabic language and Islamic values education. Ito ay nangahati at tatlong beses sa Arabic language sa isang linggo at dalawang beses ang Islamic values education na big for 14 minutes bawat session. Sa private madaris, they are provided with the standard set of learning goals for Islamic study subjects while introducing the basic education curriculum into their school system. So dito makikita natin na ang bata ay mahahasa hindi lamang sa Arabic, pati na rin sa English, pati na rin sa Pilipino. Ayaw nyo yun? Okay, maganda yun. So yun ang ating intention. The learners emulate the character traits and virtues of Prophet Muhammad na siya ay may takot kay Allah. Nationalistic, mga Pilipino, sumusunod sa batas at may malasakit sa kanyang kapwa at sa kapaligiran. Importante na ito, kapaligiran. Nakikita na, nafe-feel na natin ang epekto doon sa pagpapabaya natin sa environment. At marunong sa Arabic, siya ay matalino, masipat, at ito ay isinasabuhay niya. Okay, ano ang content ng framework, curriculum framework? Andun yung subject goal, kung ano ba talaga ang intention, ang inaasahan sa mga aral, ang mga kasanayan, competencies, mula grade 1 hanggang grade 6, at ang paglalarawan sa bawat learning area. Ang mga learning areas ay Arabic language, Quran, Sira and Hadith, Akid and Fiqh, and Islamic Values Education. This will be the basis. Ito ang basihan ng guro sa kanyang paggawa ng lesson plan and kung ano yung teaching activities or learning activities na ibibigay niya sa mga mag-aaral. Kapareho din ang content ng basic education curriculum at ng REMC dahil uh, isinusulong nito malalim ang Tagalog ba no? <laughs> parang hindi ako bisaya isinusulong nito it supports isinusulong nito ang pagsasanib ng mabuting ugali sa lahat ng learning areas ibig sabihin may, may makikita kang value sa pagtuturo ng English, pagtuturo ng math, pagtuturo ng science at other subjects. Para yun din doon sa, sa ating private madaris na talagang napapalug ang lahat ng Islamic values. Hindi yun, hindi yun nagpukulang sa Islamic values. ng framework, yung mga ginagamit ng salitang Arabic, may corresponding translation sa English. Meron din glossary, ibig sabihin, listahan ng mga terms na saan meron din kaakibat na kahulugan para maintindihan. <coughs> At sa pagtuturo ng Hadith and Islamic Values Education, meron din pinag, pinag pinagtipon ng mga ahadith para alam ng guro kung ano ituturo at kung saan kinuha yung hadith na yun. So, makikita natin doon sa ating illustration na halos magkahawig ang private, magkahawig ang private, hindi lang halos, magkahawig, magkapareho ang private madalis at saka kung ano ang mga kasanayan sa public schools. Kasi, ang tinitingnan naman natin ang kasanayan, 
At sa pagtuturo ng bawat kasanayan, kung ano yung, yung story sa private madrasa, yun din ang ginamit sa, sa live classes. Ayan, nakita na natin. Sa public schools, makikita natin yung basic elementary curriculum at dinagda yung Arabic language. Hindi na pinag-isa-isa yung Islamic studies ng Quran, Siran Hadith, Takida and Fiqh. Pinangalanan na lang yun ng Islamic values education para hindi kami ma-charge ng favoritism. Kasi bawal po sa public school ang magturo ng religion. Ngayon po ha, huwag na ako isumbong sa ano. <laughs> Pero yun yung ano doon. So, kahit na ang... Ah, hindi namin pinangalan na Quran, Sira, Latin, and Fiqh. Pero yung values na makukuha dito, napapanood doon sa Islam values. So, doon, kaya pareho. Hindi lang na talaga yung Sira, Hadith, ganun. Ang gen generic lang ka niyang title. So, let's go ninyo. Okay, so... Masisita natin yung pagkakapareho ng dalawang kurikula. Ah, ito na isang learning area ang Arabic language. Bilang isang aralin, ang Arabic language, nililinan nito ang ano ba, practical na kaalaman, functional literacy praktikal na kaalaman in the Arabic language upang ang mag-aaral ay makabasa at makaunawa sa Holy Quran and a hadith as well as equip them at sila po ay magkaroon ng kasanayan sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap needed to achieve the vision for elementary education graduates para sila ay maihanda tungo sa secondary education. Arabic language for elementary ay nakatuon sa basic communication skills. Ito ay pare-pareho. Yung four macro skills. Magsisimula sa listening, pagkikinig, pagsasalita, reading and writing, while also developing higher order thinking skills. Nililinang dito ang mataas na level ng pag-iisip pag upang siya ay mapag-usisa, matanong tungkol sa mga pangyayari. Yun ang higher order thinking skills. Sa atin, kasama na tulon, nung tayo ay nasa elementary, tayo ay hindi naturuan kung paano ang pakikinig. Tama po ba? Hindi tayo na-expose doon sa listening. Kaya, magkikita natin, uh, ang listening kasi importante upang maunawaan ang kahulugan ng mga sinasabi. Pero yun ang nakita na, ay yun ang na na-neglect ng ating edukasyon noon. Hindi tayo na-expose sa proper listening skills. Kaya nakikisabay tayo sa hindi tayo nakikinig, hindi tayo marunong makinig. Ganun po. Pero ngayon na, na aware na yung educators, the importance of listening. So pasali na siya doon sa tinatawag namin na four macro skills ng communication. Pero sa K-12, dahil K-12 na ang sinusuno ngayon, kasama na yung panglima na skill, yun ay viewing skill. Kasabi na rin. Yung pagmamasig. Okay. The phonemic, phonetic, and alphabetic features of the Arabic language ang mga tunog, ang wastong pagbigkas, ang wastong titik, alphabeto, ay kailangan matutunan upang ma-reinforce ma ang language competencies. O, ano ba ang ating uh, inaasahan sa mga mag-aaral dito sa Arabic language? Tingnan ninyo ang mga numbers. Okay, sa grade 1, 
oral fluency hanggang mula sa kindergarten oral fluency lang ang ina 